канал «Автозакордон зимой и летом» и ваши гиды Татьяна Андреева и Константин Красовский на пути из Кракова во Львов обследовали город Тарна, он же Тарнив, Тарнув, Тарнау и Турна. Тарнов славен тем, что первым из всех польских городов обрел независимость после разделов Польши. Мы расскажем об основных достопримечательностях центра Тарнова. Также поведаем об одном уроженце этого города, который строил заводы в Украине, стал кавалером французского ордена почетного легиона, а памятники ему стоят в Польше, Венгрии и Румынии. Считается, что название города происходит от слова «терновник». Город дал свое имя роду польских магнатов Тарновских. Члены этого рода 10 раз были краковскими воеводами. Наиболее известен Ян Амор Тарновский, который более 30 лет был великим коронным гетманом, то есть руководителем польского войска. Он основал и назвал город Тарнополь, который теперь расположен в Украине и называется Файны Миста Тернопель. Интересен герб города. На синем поле шестиконечная желтая звезда над золотым полумесяцем. Такое кажущееся сочетание украинских, еврейских и исламских мотивов. В 1330 году краковский воевода Спецемир Лелевита получил от короля Польши село Тарнов и построил там замок. Замок был довольно большим, там было до 100 комнат. Замок переходил из рук в руки и постепенно обветшал. В 18 веке камни и стен замка были использованы для строительства церкви. Сейчас от замка остались лишь руины. Но в двух километрах на север от замка вырос город, который принадлежал Тарновским. До замости Тарнов был крупнейшим частным городом в королевстве Польши. Мы оставили автомобиль на улице Бродзинского и отправились в центр города по узкой улочке с лестницей. На ней видим остатки мурала, посвященного истории города. Вскоре после основания Тарнова в XIV веке там была возведена церковь, которая теперь стала кафедральным собором Рождества Пресвятой Богородицы. Это готическая церковь, перестроенная в более поздние периоды. У здания есть три нефа и башня высотой 72 метра. Чтобы отпраздновать тысячелетие христианства в Польше, в 1970 году в Неф под башней была добавлена новая дверь из медного листа. В начале 18 века войны и пожары привели Тарнов в упадок. При разделе Польши в 1772 году Тарнов вошел в состав Австрийской империи. После этого город стал бурно развиваться. В 1786 году в Тарнове была создана епархия. Двухсотлетие этого события отмечено памятной доской. В 1884 году возле собора была воздвигнута скульптура Богородицы. У нее над головой корона из 12 звезд. Мирное время в составе Австро-Венгрии закончилось для Тарнов в 1914 году, когда он был на несколько месяцев захвачен российскими войсками. В октябре 1918 года польские отряды взяли город под контроль. Тарнов стал первым свободным от захватчиком городом независимой Польши. В 1972 году папа Павел VI присвоил собору титул Малой Базилики. О том, что такое базилика, объясняет наш эксперт в фильме о Владславике. На здании неподалеку мурал «Мир тебе, Польша». Эти слова повторяет девиз «Мир тебе, Польша, отчизна моя» апостольской поездки Папы Иоанна Павла II в Польшу в 1983 году, когда в стране было военное положение. Он посетил собор в 1987 году. Ему здесь установлен памятник, так же, как и в Плоцке. Рядом с собором находится дом в Миколаевских. Он был построен в 1524 году, является старейшим жилым зданием в Тарнове. В настоящее время здесь находится епархиальный музей. От собора идем к рыночной площади Тарнова. Ее форма и размер остаются неизменными с 1330 года. Ратуша на площади была построена еще в 15 веке. Реконструкция ратуши в 1660-х годах превратила ее в настоящий палац. Последующие столетия не привнесли существенных изменений в облик ратуши. На акварели, написанной в 1800 году, 
Вид на дострой с южной стороны здания, но его позже снесли. На башне были установлены часы с работающим до сегодняшнего дня механизмом. В 1768 году, во время войны с Барской конфедерацией, Ратуша была разграблена российской армией. Здание является примером архитектуры маньеризма эпохи Возрождения. Простое кубическое тело ратуши было увенчено высокой кирпичной мансардной стеной. На вершине башни высотой 28 метров была установлена площадка под крышей. С 1931 года в здании ратуши находится музей. Экспонатов в музее так много, что стоящие на площади старые дома пришлось сделать филиалами музея. Посреди площади остатки колодцев. Вначале они были вырыты как цистерны для сбора дождевой воды. Но потом колодец под названием «Дно злодеев» служил городской тюрьмой. Прямо от рыночной площади отходит улица Житовская, то есть еврейская по-польски. Евреи жили и торговали в Тарнове с 15 века. Перед Второй мировой войной они составляли половину населения города и владели основными зданиями на рыночной площади. Нацисты оккупировали Тарнов 8 сентября 1939 года. 9 ноября они разграбили и сожгли все синагоги. В марте 1941 года все евреи были принудительно переселены в гетто в восточной части Тарнова. Оттуда их депортировали в концлагеря. Старики старше 60 лет и дети до 13 лет подлежали немедленному уничтожению. Остальных временно использовали на принудительных работах. Всего было уничтожено более 40 тысяч евреев. В 1943 году гетто в Тарнево было ликвидировано. Такая же судьба постигла гетто в Люблине, Жешеве, Белстоке, Вильнюсе и других городах. Синагога на этом месте была построена еще в 1630 году. Несколько раз здание страдало от пожаров, но его восстанавливали. Во время Второй мировой войны нацисты сожгли синагогу, затем она была взорвана и ее стены были снесены. От синагоги сохранилась только бима – кирпичный навес с внутренним уплощенным куполом, поддерживаемые четырьмя круглыми угловыми колоннами. Бима или трибуна – это возвышение в центре синагоги, где находился стол для чтения Торы. В 1987 году остатки бимы были накрыты кровлей. В этом здании с элементами мавританской архитектуры располагалась миква – еврейская ритуальная баня. Теперь здесь ресторан с еврейской кухней. Этот памятный знак установлен в память о событии 14 июня 1940 года, когда более 700 польских политзаключенных были отправлены из Тарного в Освенцим. Они стали первыми узниками этого концлагеря. К стене дома прислонился человек. Это памятник родившемуся в Тарнове писателю еврейского происхождения Роману Бранштеттеру. Он автор исторического романа «Иисус из Назарета» и других книг. А это памятник уроженцу Тарнова генералу Юзефу Бему. Это был человек удивительной энергии и судьбы. Артиллерист в польских частях Наполеоновской армии в 1812 году. За военные заслуги в 19 лет награжден французским орденом почетного легиона. После войны занялся хозяйственной деятельностью возле Львова. Наладил работу разных заводов и издал учебник для механиков паровых машин. В 1830 году поляки подняли восстание против Российской империи. Бем примкнул к восставшим и вскоре стал командующим польской артиллерией. После поражения восстания Бем уехал в Париж, где занимался научными проектами. В 1848 году в Австро-Венгрии разразилась революция, и он помчался туда. Поляк Бем командовал венгерскими войсками и стал национальным героем. Венгры называли его Бем Апо, Папа Бем. В 1929 году ему возникнут памятник в Будапеште. Вторжение российских войск в Венгрию привело к поражению восстания. Бем отправился в Турцию, где принял ислам и был отправлен в Алеппо, Сирия. Бем принял участие в защите Алеппо от восставших бедуинов которые хотели вырезать местных крестьян, но вскоре умер от лихорадки. Бем был похоронен возле Алеппо. В 1929 году его останки были перенесены в Тарнов, где в парке воздвигнут мавзолей Бема. А мы едем дальше на восток, чтобы посетить город Жешув. Если вам интересно, что произошло в этом, а также в других путешествиях, 
Подписывайтесь на канал Автозакордон зимой и летом. Кликайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. До встречи в следующем городе или стране.